El clima diurno aquí es más caliente que 60 grados, mirando alrededor. La superficie de este planeta es solo arena dorada. En este planeta el agua es tan preciosa como el oro. Incluso si es una cerveza, debe usar un código de acceso para desbloquearla. Peter va al pueblo de adelante para obtener la fruta ordenada de la tierra. El camino de montaña por el que pasó era un lugar donde había prisiones especiales en las que se mantenía con vida a los delincuentes que robaban el agua. Experimentando el castigo bajo la intensa luz del sol, el agua se evaporó de sus cuerpos. Para ser recolectada para su uso, uno podría imaginar cuán deficiente en agua era el planeta. Después de llegar a la ciudad, Peter tomó su paquete, que era una caja llena de fresas. Peter está de buen humor, fue al pub a tomar una copa. Pero lo que no sabía era que estaba en la lista de los más buscados del pueblo. Peter acababa de tomar un sorbo de cerveza fría, varios cazarrecompensas se habían acercado a él, la cazadora principal le dijo, había un hombre rico llamado Beris, que gastó una gran cantidad de dinero para conseguir sus huevos. Peter, que Peter pronto notó que era inusual, fue en el momento en que el enemigo abrió fuego, Peter abrió el arma primero y le disparó al suelo, pero Peter también recibió un disparo del hombre musculoso a su lado. En el momento crucial, fue atravesado por un arma blanca. Resultó que Cita en la parte de atrás le salvó la vida, pero Peter también perdió un brazo. Después de agradecerle, Peter continuó su viaje. Tuvo que cruzar Taylor Plans en un clima muy caluroso, de regreso a su lugar de residencia. Pero es en ese momento que llega Cita, quiere que Peter la acompañe. Porque a cambio de salvarle la vida, Peter accede a la petición de Cita. Partieron en la oscuridad, escondiéndose en el almacén durante el día. Es en este momento que las manos de Peter también crecen, y una semana después se recuperará por completo, porque en él hay una hormona especial, que puede regenerar células vivas y muertas al mismo tiempo. Escuela de la inmortalidad. Esta es la razón por la que Beris ofreció una gran recompensa por atraparlo. Los dos aprovecharon la oportunidad para seguir caminando en la oscuridad, y Cita también le dijo francamente su identidad. Resulta que ella es un agente especial de la Agencia de Inteligencia Terrestre. El propósito también se debe a los genes de Peter, pero ella y los demás cazarrecompensas no son lo mismo. Cita espera que Peter pueda regresar voluntariamente a la Tierra para cooperar en la investigación. Una vez que el experimento tuviera éxito, sería una bendición para toda la humanidad, pero Peter pronto abandonó el mundo. Rechazó categóricamente la solicitud de Cita, pero Cita aún no se rindió, siguiendo a Peter hasta la base secreta. Empujando la puerta de piedra, de pie en el ascensor que subía lentamente, el ambiente aquí hizo que Cita abriera los ojos, no esperaba que en este planeta pobre en recursos, hubiera un paraíso como este. Peter abrió una caja de fresas ordenadas de la tierra, una fruta tan fresca que no había comido en mucho tiempo. Al mismo tiempo, Cita también terminó de cambiar el vestido de la esposa de Peter. Resulta que su esposa, fallecida hace más de 100 años, tiene un cuerpo que ni envejece ni muere. Después de la muerte de su esposa, solo podía vivir solo así. Al ver a este hombre especial frente a sus ojos, Cita colapsó por completo. Después de una feroz batalla, Cita se despierta con una campana de advertencia. Resultó que los cazarrecompensas habían descubierto su paradero. Peter aprovechó la oportunidad para dividirlos en acción, destruyendo rápidamente a algunos. Al ver que el oponente tenía la ventaja en número, Peter solo podía tomar al cazador de dinero como rehén. No esperaba que la otra parte matara sin piedad a sus cómplices. Peter estaba a punto de huir, pero fue golpeado por el enemigo y cayó al suelo. En el momento crítico, Cita persiguió rápidamente para salvar a Peter. Sin embargo, un segundo después. Debes morir aquí ahora. Cita se puso de pie una vez más, resultó que era una persona hecha de aleación. No hace mucho, Cita se encontró con una situación inesperada, pues para seguir viviendo solo podía aceptar ser rehabilitada. Cita sigue a Peter porque ella y Peter son iguales, sufriendo la misma situación de soledad durante largos días. He estado solo por mucho tiempo. Dos almas solitarias se convierten en el refugio del otro, están en este planeta desierto y árido, viviendo felices juntos. 